സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കഥ പൊതു കഥ പറയാം ഒരു പെണ്ണിൻ സ്വയ കഥ പറയാം ഒരു കഥ പൊതു കഥ പറയാം ഒരു പെണ്ണിൻ സ്വയ കഥ പറയാം നിറപൗർണമി പോലെന്നും ബന്ധുക്കൾ കൊരു തണലായി നിറപൗർണമി പോലെന്നും ബന്ധുക്കൾ കൊരു തണലായി കുരുകി പണി നീർ പുഴയായി മാറിയൊരർപ്പണ കഥ ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് പെമ്മക്കും ഓരോ ഭാവി ഉണ്ടാവണം അച്ഛനില്ലാത്തവർക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഏട്ടനുണ്ടാവണം ഇതെന്റെ അപേക്ഷ ഏട്ടനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും പുണ്യം കിട്ടുവേട്ട ഇതൊന്നും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്താ കാര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു നിന്റെ മകൾ ഭാവനയ്ക്ക് നല്ലൊരു വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ വെറുപ്പ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഗായത്രി ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നേ വല്യച്ഛനെന്ന് പോലും നോക്കാതെ എപ്പോഴും എന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന അഹങ്കാരം നീയും കാണുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവൾക്കൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അവള് സമ്മതിക്കോ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ആരെ എപ്പോ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ അവള് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഗായത്രി മക്കളുടെ വായിരിക്കുന്നേ കേൾക്കുന്നേ എന്റെ അനിയനെ മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ ഭാവനയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ബന്ധം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയേനെ ഏട്ടൻ എത്രയും വേഗം ഭാവനയ്ക്ക് ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയാം ഭാവന മോളെ നിന്നെ എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനുള്ള വഴി നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഇനി എന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നീ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം െങ്ങനെ പലതും പറയും അതിനൊക്കെ ചെവി കൊടുക്കാൻ പോയാ പിന്നെ അതിനെ നേരം കാണും ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്കും ഉണ്ടാവും അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പുണ്ട് ഇനി ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഹിറ്റ്ലറേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും പറയില്ല 
അതാ ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ബന്ധം ഇവള് വേറെ ലെവലാ അത് പിന്നെ സേതു ഏട്ടന്റെ എന്തെങ്കിലും ചോ കിട്ടാതിരിക്കും അല്ലേ മേ പറയൂ അത് പിന്നെ അമ്മ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നേ പറഞ്ഞാ പോരെ അത് സേതു സേതു കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചു അതെയോ അതെ അതെ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഏട്ടന് പണം മറിക്കാനൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി സേതുവേട്ടൻ ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാ അവനും ഒരാണല്ലേ മോളെ ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചോദിച്ച ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാതിരിക്കൂ അവൻ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് കറണ്ട് ബില്ലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ പണം അടച്ച് പ്രസിപ്റ്റ് കൊണ്ടത് കൈ തന്നിട്ടാ പോയത് ഞങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും ഞെട്ടി ആ മോളെ അവന് കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പാവോ നീ വഴക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവന് ഈ കുടിക്കുന്നത് വിഷമം കൊണ്ടേ ഓഹോ അപ്പോ ഞാൻ കാരണമാണ് മൂത്ത മകൻ കുടിക്കുന്നതല്ലേ ആ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല മോളെ അവൻ ശരിയാകും എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നീ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാവം എവിടെയൊക്കെയോ ഓടിയിട്ടാണെങ്കിലും കാശൂണം തന്നത് ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ചേച്ചി അല്ല ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ അതിശയ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഒരാള് നല്ലതാന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ച എത്ര നേരം വേണം അത് നേരാണല്ലോ ഇവന് കേറി വരാൻ കണ്ട സമയം ഈശ്വര എല്ലാം കൊളാവും തോന്നുന്നേ ഹാപ്പി അല്ലേ ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ലേലും ആദ്യമായിട്ടൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തല്ലേ എന്തായിട്ടാ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ സെയ്തു നീ വൈകുന്നേരം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ച കാര്യം ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഭാവനിക്ക് നീ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ മോളെ അല്ലേലും അവൾ അങ്ങനല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവള് ചെയ്ത് സമ്മതിക്കോ സേത് കുടിയനല്ലേ കുടിയൻ ആ 
അല്ലമായ ഞാൻ വൈകിട്ട് അപ്പോഴ ബില്ല് അടച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടുന്നില്ല അതാ കിട്ടില്ലേട്ട അതിനുള്ള മൂടി ഇതല്ലോ പണം അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പം ഞാൻ ആന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ തിരുത്താൻ പോന്നു ചേട്ടൻ ഇത്രയും വലിയൊരു വാശിക്കാരനാണെന്ന് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചേട്ടനെ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ വെറുപ്പോടെയാ കണ്ടിരുന്നത് സോറി ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ ചിന്തിക്കുന്നെ ഈ ഏട്ടൻ ഈ വീടല്ല ഈ നാട് മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോവാ ആ മൂന്നാറിലെ എസ് ഏട്ടൻ ഒന്ന് വിറ്റോട്ടെ കോടികളാ കോടികളാമേ കോടികളാമേ നീ ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഭാവന കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കണം നീ നോക്കിയോ ഭാവനെ ഈ സേത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കാൻ പോവാ രണ്ട് രണ്ടര കോടിയടി മോളെ വരാൻ പോകുന്നേ പിന്നെ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രി ഇല്ലേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആ എവിടെ എന്റെ പുനാര അച്ഛൻ അച്ഛ കണ്ടില്ലേ മോളെ അല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മാറ്റമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കൊടിയൊക്കെ നിർത്തിട്ട് കുടുംബക്കാരനായിക്കോളും സത്യായിട്ടും നീ നോക്കിക്കോ നേരമ്മേ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് മാറിയിട്ട് പക്ഷെ അമ്മ അല്പം പോലും മാറാത്ത അതെന്താ മോള് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അറിയില്ലേ ആഭരണം പണയം വെച്ച രസീത് വാങ്ങണ്ടേ അമ്മേ അവിടുത്തെ മാനേജർ സ്വാതി എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ അവള് വിളിച്ചു തന്നതാ എന്തിനാ അമ്മേ ഇതുപോലൊരു നാടകം ഒരു തെറ്റ് മറക്കാൻ മറ്റൊരു തെറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഏതറ്റം വരെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മോതിരം പണയം വെച്ച് കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാളോ കുടിച്ച് ജോളിയായിട്ട് നടക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്നെയും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് കൂട്ടു നിൽക്കുക അല്ലെ ചേട്ടൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ മറച്ചു പിടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കണോ അതോ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഞാൻ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണോ തെറ്റും ശരി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അമ്മ തന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലേ അല്ല മോളെ മോളെ ഈ അമ്മയുടെ മുഖ ദേഷ്യമുണ്ടല്ലേ 
ഞാൻ എന്തിനാ അമ്മയോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് അമ്മ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ പരിഭവം നിന്റെ ഈ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതാണോ അതറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നി പക്ഷെ അമ്മയോടല്ല സേതുവേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ ആ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞത് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞല്ല മോളെ വൈകുന്നേരം നീ വരുമ്പോ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ പോയത് ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു വഴിയും കണ്ടില്ല ആ വിവരം പറയാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാനും ബാനും ബാമയെല്ലാം മാറി മാറി നിന്നെ വിളിച്ചു മക്കൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി മോക്ക് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ നിന്റെ ഈ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ മോതിരം പണയം വെച്ച് ബില്ലടച്ചത് ഞാനറിഞ്ഞു നിന്റെ കൂട്ടുകാരി നിന്നെ തന്നെ വിളിച്ച ആ റെസിപ്റ്റ് തരുമെന്ന് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് പക്ഷെ സേതുവട്ടം കാരണം മഹേച്ച് എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ഇരുന്നതാ അപ്പോഴാ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്കറിയാല്ലോ ഓരോ ദിവസവും സേതുവട്ടം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക മദ്യപാനം മാത്രമാണ് ജീവിതം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വല്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടോ എല്ലാ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം മോളെ അവന്റെ സമയം ഇപ്പൊ മോശമാ സമയദോഷം മാറുമ്പോ ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം മാറും മാറിയാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതേ നന്ദനമോളുടെ ഭാവിയാ അത് സേതുവേട്ടനെ അമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നേരെ ഒരുപാടായി അമ്മ ചെന്ന് കിടക്ക് മോളെ അമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ ദേഷ്യപ്പെടുവോ വീണ്ടും ദേഷ്യപ്പെടുവെന്ന് എന്താ അമ്മ ഇത് അല്ല മോളെ നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാ എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ അതിനിപ്പ എന്റെ ഭാവിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പം ഞാൻ ഹാപ്പിയാ അത് നിനക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്തു പറ്റി എന്റെ അമ്മക്ക് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താത്തത് കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം നിന്നു പോകുന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ലേന്ന് നാട്ടുകാര് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി വല്യച്ചന്റെ വീട്ടില് പൂജയ്ക്ക് പോയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും അമ്മക്ക് എന്താ അമ്മ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരിക്കലും അവർക്കൊപ്പം നമ്മൾ ആരും വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാവര് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും മര്യാദയും അവര് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അമ്മ നമ്മൾ എന്നും വല്യച്ചനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും അവര് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ വല്യച്ചന് യാതൊരു ബന്ധവും പിന്നെന്താ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് മോളെ എനിക്ക് ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചൂടെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മമാർക്ക് മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും കുട്ടികളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോഴാണ് മക്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കല്യാണ കാര്യത്തിൽ അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വളച്ചു കിട്ടിക്കൊണ്ട് വരണ്ട എനിക്കറിയാം ഇത് വല്യച്ചന്റെ വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയാ പക്ഷെ അത് ഈ ഭാവനയോട് നടക്കില്ലെന്ന് അമ്മ ഒന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതാക്കണം ആ ഒരൊറ്റ ചിന്തയാ ഇപ്പൊ വല്യച്ചൻ മോളെ വല്യച്ചനോടുള്ള നിന്റെ ഈ ദേഷ്യം ആദ്യം നിർത്ത് നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ വല്യച്ചന്റേതല്ല നിന്റെ ഏട്ടന് ജീവിതത്തിനോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുടുംബമായില്ലേ അതൊന്നും അല്ല അമ്മ അന്തസ് 
കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കുടുംബം ഉണ്ടാവണം അതിന് അവനവൻ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അതെ അപ്പൊ നിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തില ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു കുടുംബം നിനക്കും ഉണ്ടാവണം നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൊടുത്ത് എനിക്ക് വയ്യ മോളെ ഞാൻ ഇക്കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞതാണമ്മ ഇപ്പോഴൊരു വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് എന്നിൽ മാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നത് അവരെ നടുക്കടലില് വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ആരും എങ്ങും എത്തില്ല അമ്മ നാട്ടുകാരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കല്യാണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവുന്ന് അമ്മ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ നാട്ടുകാർ നോക്കൂ അമ്മ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് നിറവേറ്റുന്നത് വരെ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒടുവിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവളായി തീരരുത് ഓരോന്നും നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കണം അതാണ് അമ്മ സത്യം ഓരോന്നും നടക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ നടക്കണം പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് അമ്മ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണായ നീ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം എന്നും ഈ അമ്മ അഭിമാനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഇനി അത് പറ്റില്ല മക്കളെ പറ്റണമ്മേ ഓരോ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അമ്മ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണ്ടേ അമ്മ എന്നാലല്ലേ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷാവൂ നിന്റെ കല്യാണം നടന്നാലും അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷാവൂ അതിന് നീ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിനുള്ള എന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കുന്നു അമ്മക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തല കുനിയണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളണ്ട അതല്ല അമ്മയുടെ അഭിമാനമാണ് നിനക്ക് വലുതെങ്കിൽ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നഴ്സ് ഭാവനെ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം സാർ ഞാൻ ഭാവനയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് സർ ഞാൻ വാർഡിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹ 
ഹലോ ഭാവന സിസ്റ്ററെ കാണാൻ സൂര്യ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഭാവന സിസ്റ്ററോട് പറയണേ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഭാവന നിന്നെ കാണാൻ സൂര്യ വന്നിട്ടുണ്ട് റിസപ്ഷനിൽ നിൽപ്പുണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഞാൻ പോ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഭാവന ഇപ്പൊ വരും ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഭാവന സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ വരും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഭാവന എന്തോ ബിസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഇനി എപ്പോ വരുമെന്ന് അറിയില്ല ഡ്യൂട്ടി ടൈം അല്ലേ അത് ശരിയാ ഭാവന എന്തു പറഞ്ഞു ഗായത്രി എന്താ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ അത് പിന്നെ ഏട്ടാ പയ്യൻ ആരാ നേട്ടം പറ അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഗായത്രി ഭാവനയ്ക്കൊരു വിവാഹം നടന്നേ പറ്റൂന്ന് നീ പറയുന്നു നാളെ ഇതിന്റെ പേരില് ഏട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഭാവന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സഹിച്ചു എന്ന് വരില്ല പറഞ്ഞേക്കാം നടക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതുക എന്റെ കാറ്ററിംഗ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് പേര് കൃഷ്ണനുണി നല്ല മര്യാദയുള്ള പയ്യൻ മിടുക്കനും അധ്വാനിയാണവൻ ഒരു സിഗരറ്റ് പോലും വലിക്കില്ല എട്ടു വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു മെയിൻ പാചകക്കാരൻ ഈ കൃഷ്ണനുണിയാ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഈ ഒരു മകൻ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ഗായത്രിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താം 